హలో ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో మనం అసలు ఏలియన్స్ నిజంగానే ఉన్నాయా ఉంటే ఎక్కడున్నాయి కేవలం మన భూమినే ఏలియన్స్ ఎందుకు టార్గెట్ చేశాయి అని ఎన్నో విషయాలు మనం ఈ వీడియో తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోను మీరు లాస్ట్ ఓట్ చూస్తేనే ఈ వీడియో అనేది అర్థమవుతుంది ఏలియన్స్ మీదుగా మీకున్న డౌట్స్ మొత్తం ఈ వీడియో ద్వారా క్లియర్ అవుతాయి సో ఈ వీడియోను లాస్ట్ ఓట్కి అయితే చూడండి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి డెఫినెట్గా నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను సో ఇంకా వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం అది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జూలై ఇరవై తేదీ ఫస్ట్ టైం ఒక మనిషి చంద్రుని మీద కాలు పెట్టిన డేట్ సో నీ లాంగ్ స్టాంప్స్ అండ్ అతని బృందం ర్యాకెట్ లో చంద్రుని మీదకి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళని ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫాలో అవుతుందని వారు అనుకున్నారు ఇది వాళ్ళు చంద్రుని మీదకి వెళ్ళినా కూడా ఫాలో అవుతూనే ఉంది సో ఈ విజువల్స్ మొత్తం వాళ్ళు నాసాకి పంపించడం జరిగింది పంపించిన తర్వాత వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత తెలియదు ఏమిటంటే అది ఆరు వేల కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఫాలో అవుతుందని తెలుసుకున్నారు సో ఫస్ట్ వీళ్ళు ర్యాకెట్లోని ఒక డిస్టర్డ్ పాట్ అనుకున్నారు కానీ ఒక డిస్టర్డ్ పాట్ అంత దూరం వెళ్ళలేదు సో దీని ద్వారా వాళ్ళు యుఎఫ్ఓ అని నిర్ధారించారు యుఎఫ్ఓ అంటే అన్నోన్ ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నాసా వాళ్ళు ఒక ఏలియన్ను ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆ ఏలియన్ ఏం చెప్పిందంటే మా నేటివ్ ప్లానెట్ ఎర్త్ అని చెప్పింది ఫ్యూచర్లో మనుషుల జనరేషన్ తర్వాత మేమే ఈ భూమిని ఆక్రమిస్తాము అని ఆ ఏలియన్ ఆ నాసా యొక్క ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది మేము ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్లో వేరే ప్లానెట్లో ఉన్నాము కానీ మేము ఈ ఎర్త్ను అప్పుడప్పుడు వచ్చి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము అని ఆ ఏలియన్ ఆ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది మన భూమిలానే మన విశ్వంలో ఏదో ఒక చోట ఏదో ఒక ప్లానెట్ సేమ్ టెంపరేచర్ అండ్ క్లైమేట్తో ఉండొచ్చు ఆ ప్లానెట్స్ మీద జీవం ఉండొచ్చు సేమ్ టెంపరేచర్ లేకపోయినా కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ ఉండొచ్చు కానీ ఆ జీవం ఆ ప్లానెట్ మీద బతికి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇమేజ్ ద్వారా వేస్తాను అది మీరు చూసి ఆన్సర్ చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్న ఈ ఫోర్ గ్యాలక్సీలో ఏ గ్యాలక్సీ మన గ్యాలక్సీ అనుకుంటున్నారు అనే అనేది కింద కామెంట్ చేయండి దీనికోసం నేను మీకు టెన్ సెకండ్స్ టైం ఇస్తాను టైం స్టార్ట్స్ నవ్ మీరు ఏ అనుకోవచ్చు బి అనుకోవచ్చు సి అనుకోవచ్చు డి అనుకోవచ్చు దీంట్లో ఏదో ఒకటి మీరు అనుకోవచ్చు కానీ వీటిలో ఏది కూడా కాదు అలా ఎలా అవుతుందని మీరు అనుకోవచ్చు ఇంతవరకు మన విశ్వాన్ని ఎవరు కూడా ఫోటో తీయలేదు అంత దూరం వెళ్ళే టెక్నాలజీ మన దగ్గర అసలు లేదు ఉంటే మనం ఏలియన్స్ను ఎప్పుడో కనుక్కుండే వాళ్ళం మన దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీతో కేవలం మన సోలార్ సిస్టాన్ని ఫోటో తీయగలం ఇప్పుడు మనము ఏలియన్స్ ఏ విధంగా మన భూమికి వస్తున్నాయి అనేది తెలుసుకుందాం మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ ద్వారా మనం మన టెక్నాలజీలో ఇంకా డెవలప్మెంట్ కాకపోవచ్చు కానీ వేరే చోట ఆ ఏలియన్స్ ఉన్న రిసోర్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉండొచ్చు సో ఆ రిసోర్సెస్ ద్వారా వాళ్ళ టెక్నాలజీ చాలా డెవలపింగ్ అయి ఉండొచ్చు సో దాని ద్వారా ఆ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి మన భూమికి రావచ్చు కానీ మనం మాత్రం ఆ ఏలియన్స్ ఉన్న చోటుకి వెళ్ళలేము నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మన సివిలైజేషన్ కన్నా ఏలియన్ సివిలైజేషన్ ముందే జరిగి ఉండొచ్చు సో దాని ద్వారా వాటి యొక్క టెక్నాలజీ చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయి ఉండొచ్చు సో దాని ద్వారా అవి మన భూమికి వస్తూ ఉండొచ్చు ఇప్పటి వరకు మనం ఏలియన్స్ ఉన్నాయి అని మనం తెలుసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనం ఏలియన్స్ ఉన్నాయి అవి మన భూమికి వచ్చాయని కొన్ని అనువాలు ఉన్నాయి అవి ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నెంబర్ వన్ ఈజిప్ట్ లోని పిరమిడ్స్ ఇవి కొన్ని లక్ష సంవత్సరాల క్రితం కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు సో అప్పట్లో ఇంత టెక్నాలజీ లేదు ఏ విధంగా కట్టారు అనేది చాలా మిస్టరీగా మిగిలిపోయింది అవి చిన్న చిన్న రాళ్ళు అయితే కాదు చాలా పెద్ద రాళ్ళు సో వాటిని అప్పట్లో ఏ టెక్నాలజీ లేవు ఇప్పుడు మనకు క్రెయిన్స్ అందుకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కానీ అప్పుడు అవి ఏవి అవైలబుల్గా లేవు సో అవి ఏ విధంగా కట్టారు అనేది చాలా వరకు చాలా మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది ఒకవేళ వాటిని కట్టారు అనుకోండి సో వాటి మీద గమనించినట్టయితే కొన్ని యుఎఫ్ఓలు అండ్ విమానాలు అండ్ సబ్మేరియన్స్ పిక్చర్స్ ఆ పిరమిడ్స్ మీద ఉన్నాయి సో దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు ఫ్యూచర్ నుంచి ఆ ఏలియన్స్ వచ్చాయి అని మన భూమి మీద ఫ్యూచర్లో ఏవే వస్తాయి అనేది ముందే ఊహించి ఆ పిరమిడ్స్ మీద చెక్కి ఉన్నాయి సో దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు మన భూమి మీద ఆల్రెడీ ఏలియన్స్ వచ్చి పోయాయి అని నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నాసా ఒకసారి స్పేస్లో ఒక సెప్లార్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ద్వారా మన భూమి లాంటి ఇంకా ఏవైనా గ్రహాలు ఉన్నాయి అని అబ్జర్వ్ చేస్తుండగా ఒక గ్రహం కనిపించింది ఆ గ్రహం పేరు కేఎల్సి ఎయిట్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ టూ ఈ గ్రహాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుండగా మధ్యలో ఏదో ఒక అన్వాంటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ కనిపించింది ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఆస్టేడ్ అనుకున్నారు మొదట్లో కానీ ఆబ్జెక్ట్ అయితే బేటా రైజెస్ అనేటివి వెలువడతాయి కానీ
సో నార్మల్ గా మీథైన్ అనే గ్యాస్ మన భూమి మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ మీథైన్ అనే గ్యాస్ జంతువుల ద్వారా మనుషుల ద్వారా తయారవుతుంది సో కానీ మార్స్ మీద ఈ మీథైన్ గ్యాస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు భూమి మీద కంటే మార్స్ మీద చాలా సంవత్సరాల క్రితం జీవం ఉందని తెలుసుకోవచ్చు జీవం ఉంది కాబట్టి అక్కడ మీథైన్ గ్యాస్ ఉంది మాస్ మీద ఆస్టైట్స్ పడడం వల్ల దాని మీద ఉన్న జీవం చనిపోయింది ఇంకా ఆ గ్రహం మీద మిగతా గ్యాస్ ఉంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏలియన్స్ ఉన్నాయనే థియోరీ సో లైఫ్ కమ్ త్రూ ఆస్టైట్స్ సో దీని ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆస్టైట్స్ నుంచి లైఫ్ అనేది మన భూమి మీదకి వచ్చిందని సో ఆస్టైట్స్ నుంచి మన భూమికి జీవం వచ్చిందంటే విశ్వంలో ఏదో ఒక చోట జీవం ఉంది కాబట్టి త్రూ ఆస్టైట్స్ ద్వారా మన భూమి మీదకి జీవం వచ్చింది సో దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు మన భూమి మీద కంటే విశ్వంలో ఏదో ఒక చోట జీవం ఉంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏలియన్స్ మన భూమి మీదకి ఎందుకు వస్తున్నారు అనేది తెలుసుకుందాం రిసోర్సెస్ కోసం ఏలియన్స్ మన భూమి మీదకి రావచ్చు ఎందుకంటే వారి యొక్క టెక్నాలజీ ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు సో మన దగ్గర అంతో ఇంతో రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి సో కాబట్టి అవి మన భూమిని అబ్జర్వ్ చేసి ఏదో ఒక రోజు మన భూమి మీద ఉన్న రిసోర్సెస్ మొత్తం వాటి గ్రహం మీదకి తీసుకుపోవచ్చు కేవలం మన భూమి యొక్క గ్రహం లేదు కాబట్టి సో ఇంకా గ్రహాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి మీద కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుండొచ్చు మన భూమి మీద జీవం ఉంది కాబట్టి మనం వాటితో పోరాడగలం కానీ వేరే గ్రహాల మీద జీవం లేదు కాబట్టి సో వాటి మీద ఏవి కూడా దాడి చేసే అవకాశాలు లేవు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ గ్రహాల మీద అవి అబ్జర్వ్ చేసి వాటి మీద ఉన్న రిసోర్సెస్ వాళ్ళ గ్రహం మీద తీసుకెళ్ళి సో వాటి ద్వారా వాళ్ళు ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకొని వాళ్ళ టెక్నాలజీని సో ఆ తర్వాత మన భూమి మీదకి వచ్చి మన యొక్క టెక్నాలజీ అండ్ మన యొక్క రిసోర్సెస్ అనేది వాళ్ళు ఆక్రమించుకుంటారు సో దీని వల్ల కూడా వాళ్ళు మన భూమికి వస్తుండొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం జంతువులతో ఏ విధంగా ఆడుకుంటున్నామో సో సేమ్ అదే విధంగా ఏలియన్స్ కూడా మనల్ని ఆడుకుంటున్నాయి అనుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దే వాంట్ డిఎన్ఏ మన దగ్గర ఉన్న డిఎన్ఏ వాటి దగ్గర ఉన్న డిఎన్ఏ కొంత కొంత మ్యాచ్ అయి ఉండొచ్చు సో మన డిఎన్ఏ ద్వారా ఏం చేస్తాయని మీరు అనుకోవచ్చు సో మన దగ్గర ఉన్న డిఎన్ఏ వాటి యొక్క డిఎన్ఏ కలిపితే వాటి యొక్క పవర్స్ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క టెక్నాలజీ ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అందుకని వాళ్ళు ఇంకా మన మీద దాడి చేయకున్నారు సో మన భూమి మీదకి వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఇంకా మనల్ని దాడి చేయలేదు అంటే దీనికోసమే ఇంకా మనం ఇంప్రూవ్మెంట్ అయిన తర్వాత మన డిఎన్ఏ వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళు ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ పవర్స్ను సో వాళ్ళు ఇంకా మన మీద దాడి చేయకుండా మన భూమి మీదకి అప్పుడప్పుడు వస్తూ వెళ్ళిపోతున్నారు సో లాస్ట్ వచ్చేసరికి ఒక ఫన్నీది ఉంది సో అది ఏంటంటే సో మనము మన భూమి మీద రిసోర్సెస్ అయిపోతూ ఉన్నాయి సో ఈ రిసోర్సెస్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి మనము మన సైంటిస్టులు ఇంకో గ్రహాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని అయితే రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మన భూమి మీద రిసోర్సెస్ అయిపోతే మనము బతకడానికి చాలా కష్టం అవుతుంది సో వేరే గ్రహం మనం కనుక్కుంటే ఆ గ్రహం మీదకి అయితే మనం వెళ్ళొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే మనం వేరే గ్రహాన్ని ఇప్పుడు వెతుకుతున్నామంటే మనం కూడా ఏలియన్సే సో అవి కూడా సేవ్ మనలాగే వాటి యొక్క రిసోర్సెస్ అయిపోతుండొచ్చు సో వాటి యొక్క రిసోర్స్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి వేరే గ్రహాలు ఏవైనా ఉన్నాయా అనేవి అయితే ఇప్పుడు రీసెర్చ్ చేస్తున్నాయి అవి కూడా సేమ్ ఫార్ములా వాటి కూడా వర్తిస్తుంది అండ్ మనకు కూడా వర్తిస్తుంది సో ఈ వీడియోలో ఇంతే మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే డిఫరెంట్గా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ఈ వీడియో సజెషన్ చేసిన వారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం